வாய்ந்து சென்ற அம்பு அந்த மான்களை இரத்தச் சேற்றில் தள்ளியது இரண்டும் உயிருக்கு துடிதுடித்தன வாண்டுவின் மனைவியர் தன் கணவனின் திறமை கண்டு புலகாகிதமடைந்திருந்த வேளையில் அந்த ஆண்மான் ஒரு தவசீலனாக உருவெடுத்தது அந்த முனிவர் பாண்டுவிடம் கோபத்துடன் வந்தார் வாண்டு அவரிடம் தவசீலரே நான் பாண்டு மன்னன் வேட்டைக்காக வந்த இடத்தில் மான்களை நோக்கி அம்பெறிந்தேன் ஆனால் நீங்கள் மானிட உருவம் அதிலும் முனிவராக வந்து நிற்கிறீர்கள் தாங்கள் யார் என்றான் பதட்டத்துடனும் பணிவுடனும் முனிவர் அவனது பணிவு கண்டு சற்றே கோபம் அடங்கி மன்னா என் பெயர் கிந்தமன் முனிவர்களுக்கு எப்போதாவது ஒருமுறை இன்ப உணர்வு தலை தூக்கும் அந்த உணர்வை மன்மதன் என்னிடம் தூண்டிவிட்டான் நான் அதை தாங்க முடியாமல் தவித்தேன் இந்த நடுக்காட்டில் என்னால் என்ன செய்ய இயலும் எனவே நானும் என் மனைவியும் மான்களாக மாறி கூடி கழித்துக் கொண்டிருந்தோம் அந்த வேளையில் நீ எங்கள் மீது அம்பெய்தாய் எங்கள் இன்பத்தை தொலைத்து விட்டாய் உலகிலேயே கொடிய பாவம் இன்பமுற்றிருக்கும் தம்பதிகளை பிரிப்பதாகும் அது உனக்கு தெரியுமல்லவா என்றார் அறிவேன் முனிவரே ஆனாலும் இது தெரியாமல் நடந்துவிட்டது மன்னிக்க வேண்டும் என்னை என்ற மன்னனிடம் சற்றும் கருணை காட்டிய முனிவர் மன்னா எங்கள் உயிர் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பிரித்துவிடும் இந்த கொலை பாவம் உன்னை பிடிக்காது என்றாலும் தம்பதிகளை பிரித்த நீ இனி உன் மனைவிகளிடம் சுகம் கண்டால் இறந்து போவாய் என சாபம் கொடுத்து விட்டு இறந்தார் பெண்மான் வடிவத்தில் இருந்த அவரது மனைவியும் சுய வடிவம் எடுத்து அக்னியில் விழுந்து மாண்டாள் பாண்டு கலங்கி போனான் ஐயோ இனி நான் தாம்பத்திய வாழ்வு நடத்த முடியாதா எனக்கு இரண்டு பட்டத்தரசிகள் இருந்தும் அவர்களை தொட முடியாதவன் ஆகிவிட்டேனே இந்த தேசம் என்னாக போகிறதோ அவன் கண்ணீர் வடித்தான் பின்னர் தன் மனைவியருடன் வனத்திற்கு சென்று அங்குள்ள தவசாலை ஒன்றில் தங்கினான் அங்கிருந்த போது அவனுக்கு இராஜாங்க காரியங்கள் இல்லாததால் யோசிக்க அதிக நேரம் கிடைத்தது நிறைய வேதாந்தங்களையும் கேட்டான் உலகில் மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு குழந்தை பிறக்காவிட்டால் அவனால் மோட்சத்தை அடைய முடியாது என்று வேதாந்தங்களை படித்து தெரிந்து கொண்டான் ஆனால் குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு வழியையும் தெரிந்து கொண்டான் குந்தியை அழைத்தான் தங்கள் தாய்மார்களான அம்பிகாவும் அம்பாலிகாவும் வியாசர் மூலம் குழந்தை பெற்றுக் கொண்டது போல தர்மத்திற்கு உட்பட்டு குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள தன் மூத்த மனைவி குந்தியை வற்புறுத்தினான் கணவனே இப்படி சொல்லும் போது என்ன செய்வது அவள் யோசித்த வேளையில் பாண்டு அவளிடம் குந்தி உனக்கொரு விஷயம் தெரியுமா என் தந்தை வியாச முனிவர் ஒருநாள் திருதராஷ்டிரனின் அரண்மனைக்கு வந்தார் காந்தாரி அவரிடம் தனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லையே என வருந்தினாள் அவர் தன் சக்தியால் அவளை கற்பமுறச் செய்தாள் அதன் மூலம் நூறு குழந்தைகள் பெறப்போகும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறாள் காந்தாரி நமக்கும் சந்ததிகள் வேண்டும் நாம் இறந்த பிறகு பிதுர்காரியங்கள் செய்ய பிள்ளைகள் அவசியம் என்பதை நீயே அறிவாய் நீயும் அரச தர்மப்படி முனிவர்களைச் சேர்ந்து குழந்தைகளைப் பெறு என்றான் தயங்கி நின்ற குந்தி அன்பரே என்னிடம் ஒரு விசேஷ சக்தி உண்டு நான் சிறுமியாயிருந்த போது துர்வாசருக்கு செய்த சேவையால் கிடைத்த சக்தி அது நான் எந்த தேவனை நினைக்கிறேனோ அவன் மூலம் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பதே அது ஆனாலும் கற்புடைய பெண் எப்படி இதற்கு சம்மதிக்க முடியும் என்று சொல்லி தயங்கினாள் ஆனால் தனக்கு ஒரு குழந்தை ஏற்கனவே பிறந்ததை மறைத்துவிட்டாள் பாண்டு அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை குந்தி உடனடியாக செயலில் இறங்கு நமக்கு உடனே பிள்ளைகள் வேண்டும் உம் தேவர்களை வரவழைத்து அவர்களை தெழுவு குழந்தைகளை பெறு என பரபரத்தான் நீண்ட வற்புறுத்தலுக்கு பின் நாட்டுநலன் கருதி இந்த யோசனைக்கு சம்மதித்த குந்திதேவி கணவனை வணங்கினாள் பின்னர் அஞ்சும் தன்மையுடையவனும் அதே நேரம் நீதிமானுமான தர்மராஜாவாகிய யமதர்மனை அழைத்தாள் யமன் வந்தான் குந்தியின் அழகில் சொக்கிப் போய் அவளோவு இணைந்தான் ஒரு குழந்தை பிறந்தது தர்மராஜாவுக்கு பிறந்த அவனுக்கு யுதிஷ்டிரன் என்று பெயர் சூட்டினாள் இவனே தர்மன் என்றும் அழைக்கப்படுவான் இந்த செய்தி காந்தாரியை எட்டியது அவள் கற்பமாக இருந்தாளே தவிர குழந்தை பிறக்கவில்லை தனக்கு முன்னதாகவே குந்திக்கு குழந்தை பிறந்த செய்தி அவளை வாட்டியது பொறாமைக்கனல் பொங்கியது மூத்த மருமகளான நான் குழந்தை பெறும் முன்பு நீ பெற்றுவிட்டாயா என்னால் தாங்க முடியவில்லையே ஆவேசமாக புலம்பினாள் தன் அறையில் அங்குமிங்குமாக தடதடவென நடமாடினாள் கற்பஸ்திரிகள் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ளக்கூடாதோ அத்தனையும் செய்தாள் இங்கே ஒரு அறிவியல் கருத்தும் விளக்கப்படுகிறது ஒரு பெண் குழந்தை பெறும் சமயத்தில் நல்ல மனநிலையுடன் இருந்தால் பிறக்கும் குழந்தைகளும் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் தங்கள் அறிவை உலக நலனுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அப்படி பிறந்தவன்தான் தர்மன் 
ஆனால் காந்தாரி என்ன செய்தால் தெரியுமா பொறாமையால் தன் வயிற்றில் ஓங்கி அடித்தாள் பொறி கலங்கியது போல் வலி ஏற்பட்டது வயிற்றில் கற்பம் கலைந்துவிட்டது அவசரப்பட்டு செய்த செய்கைக்காக அவள் அழுது புலம்பினாள் வியாச பகவானே தங்கள் வரம் பொய்க்கலாமா எனக்கு கற்பம் கலைந்துவிட்டதே என்ன செய்வேன் என அறற்றவும் வியாசர் அங்கே தோன்றினார் அப்போது காந்தாரியின் வயிற்றில் இருந்த கரு மொத்தமாக கீழே விழுந்து இரத்தம் பெருகியது காந்தாரி வலியாலும் துக்கத்தாலும் கதறினாள் அவசரப்பட்டு வயிற்றில் அடித்ததற்காக அவள் மனம் பட்டபாடு கொஞ்ச நஞ்சமல்ல வியாசர் அவளை தேற்றினார் காந்தாரி கவலை கொள்ளாதே நீ சாதாரணமானவளா கணவனுக்கு கண் இல்லை என்பதற்காக உன் கண்ணை கட்டி கொண்ட கற்புக்கரசியல்லவா அந்த கற்பின் வலிமை இந்த கற்பத்தை காப்பாற்றும் என்றவர் கீழே விழுந்த கருவை துண்டு துண்டாக வெட்டினார் நூறு துண்டுகள் இருந்தன வெட்டியது போக ஒரு துண்டு மீதி வந்தது காந்தாரி நெய் நிரம்பிய நூறு கும்பங்களை எடுத்து வா என்றார் காந்தாரி அதற்கான உத்தரவை பிறப்பிக்கவே தோழிப்பெண்கள் கும்பங்களை எடுத்து வந்தனர் அவற்றில் துண்டுகள் ஒவ்வொன்றையும் போட்டார் வியாசர் தனியாக இருந்த துண்டை ஒரு பானையில் போட்டுவிட்டார் காந்தாரி இவற்றை நீ பத்திரமாக பாதுகாத்து வா இவை ஒவ்வொன்றும் வளர்ந்து ஒவ்வொரு குமாரனை உனக்கு தரும் ஆஸ்திக்கு எத்தனை ஆண்கள் பிறந்தாலும் ஆசைக்கு ஒரு பெண் வேண்டுமல்லவா அந்த பானையில் உள்ள கரு பெண்ணாய் பிறக்கும் என சொல்லிவிட்டு மறைந்துவிட்டார் கருக்கள் வளர்ந்தன முதல் கும்பத்திலிருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது அவன்தான் துரியோதனன் அவன் பிறந்தபோது மங்களமுரசு முழங்கிக் கொண்டிருந்தது அதே நேரம் எங்கிருந்தோ பல நரிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஊழையிட மங்கள சத்தம் அடங்கிவிட்டது கெட்ட நேரத்திற்கு அது அறிகுறியாக இருந்தது துரியோதனன் பிறந்த விபரமும் அவனைத் தொடர்ந்து காந்தாரிக்கு நூறு குழந்தைகள் பிறக்க இருக்கும் விபரமும் பாண்டுவை எட்டியது ஆஹா என் அண்ணியாருக்கு நூறு குழந்தைகள் பிறக்கப் போகிறதாம் எனக்கு ஒரு குழந்தைதான் இருக்கிறது குந்தி மீண்டும் தேவர்களை நினை அந்த நூறு பேருக்கும் சமமான வலிமையுள்ள குமாரனைப் பெரு என்றான் பாண்டு கணவனின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருந்த குந்தி வாயு பகவானுக்குரிய மந்திரத்தை சொன்னாள் வாயு வந்தான் இருவரும் கூடி கலந்தனர் கற்பமானால் குந்தி ஒரு நாள் நடுப்பகலில் நல்ல முகூர்த்த வேளையில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது அவன் பிறந்த வேளை நல்வேளையாக அமைந்ததால் யாக குண்டங்களில் அக்னி வலப்பக்கமாக எரிந்தது கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் போது யாக குண்டங்களில் அக்னி வலப்புறமாக எரிந்தால் அந்த ஊருக்கே நல்லது அந்த குழந்தைதான் பீமன் பாண்டுவுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவில்லை இங்கே இப்படியிருக்க காந்தாரியின் அரண்மனையில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பொங்கி வழிந்தது அங்கே கிரகங்கள் மோசமாக இருந்த நிலையில் கொடுமையின் ஒட்டுமொத்த வடிவான துச்சாதனன் பிறந்தான் இவனை தொடர்ந்து வரிசையாக நாளொன்றுக்கு ஒரு குழந்தை வீதம் பிறக்க குழந்தைகளின் அழுகுரலால் அந்த அரண்மனை சிரித்தது ஹஸ்தினாபுரத்து மக்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தனர் ஆனால் மேகக்கூட்டங்கள் இந்த பூமிக்கு வந்துள்ள அபசகுணத்தை அறிவிக்க இரத்தமழை பொழிந்தன பிறந்த குழந்தைகளுக்கு திருதராஷ்டிரன் பெயர் சூட்டினான் துரியோதனன் துச்சாதனன் யுயத்சு துச்சகன் துச்சலன் துர்முகன் விளிஞ்சதி விகர்ணன் சலசந்தன் சுலோசனன் விந்தன் அதுவிந்தன் துர்தருஷன் சுவாகு துர்பிரதருஷனன் துர்மருஷ்ணன் துருமுகன் துர்கருணன் கர்ணன் துரியோதனாதிகளில் ஒருவனுக்கும் இப்பெயர் உண்டு சித்திரன் உபசித்திரன் சித்திராக்கன் சாறு சித்ராங்கதன் துர்மதன் துர்பிரகாஷன் விவித்சு விகடன் சமன் ஊர்ணநாபன் பத்மநாபன் நந்தன் உபநந்தன் சேனாதிபதி சுடேனன் கண்டோதரன் மகோதரன் சித்ரவாகு சித்ரவர்மா சுவர்மா துருவிரோசனன் அயோவாகு மகாவாகு சித்திரசாயன் சுகுண்டலன் வீமவேகன் வீமபாலன் பாலகன் வீமவிக்ரமன் உக்ராயுதன் இப்படி ஐம்பது பேருக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டது அடுத்து பிறந்த ஐம்பது குழந்தைகளுக்கு வீமசரன் கனகாயு திருஷாயுதன் திருஷவர்மா திருஷகத்ரன் சோமகீர்த்தி அனூதரன் சராசந்தன் திருஷசந்தன் சத்தியகந்தன் சுகச்சிரவாகு உக்ரச்சிரவா உக்ரசேனன் சேனானி மகமூர்த்தி அபராஜிதன் பண்டிதகன் விசாலாக்ஷன் துராதரன் திருஷகத்தன் சுகத்தன் வாதவேகன் சுவர்ச்சசன் ஆதித்யகேது வெகுவாதி நாகத்தன் அனுயாயி நிஷல்கி கவசி தண்டி தண்டதரன் தனுக்கிரகன் உக்கிரன் பீமரதன் வீரன் வீரவாகு அலோலுபன் அபயன் ரவுத்ரகம்மன் திருஷரதன் அனாதிருஷ்யன் குண்டபேதன் விராவி தீர்க்கலோசனன் தீர்க்கவாகு மகாவாகு வியுகுடாகு கனகரங்கதன் குண்டசித்து சித்திரகன் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது
பானையில் இருந்த பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு துச்சலை என்று பெயர் சூட்டினர் உலகத்திலேயே நூறு அண்ணன்மாரை பெற்ற பாக்கியவதியாக அவள் வளர்ந்தாள் பாண்டுவுக்கு வயிற்றெரிச்சல் தாங்க முடியவில்லை குந்தி என் அண்ணி மிக மிக மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறாளாம் நூறு பிள்ளை பெற்றுவிட்டதால் கர்வம் எனக்கு இன்னொரு குழந்தை வேண்டும் உனக்கு பிடித்த இன்னொரு தேவனை கூப்பிடு என்றான் பொறாமை மனிதனை அழிக்கிறது வாண்டு நல்லவன் என்றாலும் பிறர் வீட்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்றால் அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை இந்த பொறாமை தீ அவனது குழந்தைகளை என்ன பாடுபடுத்தப் போகிறது என்பதையும் அவன் உணரவில்லை குந்தியோ கணவன் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டும் அக்கால தர்மப்படியும் தேவர்கள் மூலமாக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டே இருந்தாள் இப்போது அவள் தேவர் தலைவன் இந்திரனை அழைத்தாள் இந்திரன் வந்தான் குந்தியோடு கூடினான் கற்பவதியான குந்தி ஒரு பங்குனி உத்திர நன்னாளில் குழந்தையை பெற்றெடுத்தான் வெற்றிக்கென்றே பிறந்தான் விஜயன் என்னும் அர்ஜுனன் இதோடு விட்டானா பாண்டு குந்தியை அழைத்தான் அன்பே உன்னளவில் நீ எனக்கு பெரிதும் உதவியிருக்கிறாய் நமக்கு பிறந்த மூவருமே மைந்தர்கள் உன் சகோதரிக்கு மாத்ரி என்னால் குழந்தை பாக்கியம் தர இயலவில்லை அவளுக்கும் நீ இந்த மந்திரத்தை கற்றுக் கொடுத்தால் அவளுக்கும் குழந்தை பிறக்க வழி பிறக்குமல்லவா அன்பே எனக்காக நீ இதை செய்ய மாட்டாயா என்று கெஞ்சலாக கேட்ட கணவனின் விருப்பத்திற்கு சம்மதித்தாள் குந்தி கற்பு நிறைந்த பெண்கள் கணவர் சொல் தட்டுவதில்லை மாத்ரியை அழைத்தாள் சகோதரி கணவரின் அனுமதியுடன் தேவர்களுக்கு நான் மூன்று பிள்ளைகளை பெற்றேன் உனக்கும் அதே மந்திரத்தை கற்றுத்தரச் சொல்லியுள்ளார் பாண்டு மன்னர் உனக்கும் குழந்தைகள் பெறும் ஆசை இருக்கத்தானே செய்யும் நான் மந்திரத்தை சொல்கிறேன் கேள் என அந்த இரகசிய மந்திரத்தை அவளது காதில் ஓதினாள் குந்தி மகிழ்ச்சியடைந்தாள் மாத்ரி தேசத்தின் நலன் கருதி கணவர் அல்லாத மனமாசில்லாத ஒருவரிடம் குழந்தை பெறுவது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று என்பதையும் அதனால் கற்பிற்கு பாதிப்பில்லை என்பதையும் தெளிவாக தெரிந்து கொண்ட அவள் அசுவினி தேவர்களை அழைத்தாள் அவர்கள் இவ்வுலகிலுள்ள எட்டு திசைகளின் காவலர்கள் அந்த எட்டு பேரும் வந்தனர் ஒரே உருவம் எடுத்தனர் மாத்ரியை கட்டியணைத்தனர் அவளுக்கு ஆசி வழங்கிவிட்டு சென்றனர் கற்பமானாள் மாத்ரி அவளுக்கு இரட்டிப்பு சந்தோஷம் கிடைக்கும் வகையில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன அவர்களுக்கு நகுலன் சகாதேவன் என்று பெயர் சூட்டினான் பாண்டு புத்திரர்கள் ஐவரும் செல்லமாய் இங்கே வளர அஸ்தினாபுரத்தில் துரியோனாதிகள் நூறு பேரும் இன்னும் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டனர் பாண்டு புத்திரர்களின் நண்பர்கள் யார் தெரியுமா புலிகளும் சிங்கங்களும் இளம் வயதிலேயே பயத்தை விரட்டுவது என்பது பெரிய கலை பாண்டு புத்திரர்களான பாண்டவர்கள் ஐவரும் சிறு வயதிலேயே வீரம் மிக்கவர்களாக திகழ்ந்தனர் ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கும் அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டன வீரம் மிக்கவர்களுக்கு மனிதாபிமானமும் முக்கியம் பாண்டவர்கள் இளம் வயதிலேயே பல தர்மங்களை செய்தனர் இந்த பூமியின் அளவை விட அவர்கள் வழங்கிய பொருளின் அளவு அதிகமாக இருந்தது வாலிப வயதை அடைந்து விட்டார்கள் பாண்டவர்களும் துரியோதனாதிகளான கவுரவர்களும் இந்த நிலையில் ஒரு வசந்த காலம் வந்தது பாண்டுவுக்கு வயது ஏறியிருந்தாலும் அவன் கிந்தம முனிவரிடம் பெற்ற சாபத்தால் அவனால் மனைவியரின் அருகே நெருங்க முடியவில்லை வசந்த காலத்தின் மன்மத பானங்கள் அவனை துன்புறுத்தியது ஒருநாள் அந்த பானங்களின் தாக்குதலுக்கு மிக கொடூரமாக ஆளான அவன் முன்னால் மாத்ரி வந்து நின்றாள் அவளது அழகை கண்களால் அள்ளிப்பருகிய பாண்டு அவளை அணைத்தான் நீண்ட நாள் இடைவெளிக்கு பிறகு ஏற்பட்ட ஸ்பரிசத்திற்கு மாத்ரியும் கட்டுப்பட்டாள் நடக்கப் போகும் விபரீதம் அவளுக்கு தெரியவில்லை சற்று நேரம் சென்றது பாண்டு அவள் மீது பிணமாக கிடந்தான் இன்பம் பெற வந்த மாமன்னன் துன்பக்கடலில் ஆழ்த்திவிட்டு மீளா தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தானே என மாத்ரி கதறினாள் ஐயோ கணவருக்கு புத்திமதி சொல்லாமல் அவரது இச்சைக்கு பணிந்து அவரது உயிரையே பறித்துவிட்டதே என் இதழ்களிலிருந்து நீங்கள் பருகிய அமுதம் உங்களை விஷமாக்கி கொன்றுவிட்டதே மனமொத்த தம்பதிகளை உலகில் யார் ஒருவர் பிரிக்கிறாரோ அவர்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு பாடமாகி விட்டது ஆம் நீங்கள் கிந்தமரிடம் பெற்ற சாபம் தீவினையாக மாறி உங்களை அழித்துவிட்டதே நான் என்ன செய்வேன் ஐந்து புதல்வர்களை வளர்க்கும் பொறுப்பை இரண்டு விதவைகளிடம் ஒப்படைத்து விட்டீர்களே என புலம்பினாள் மாத்ரியின் புலம்பலை கேட்டு வந்த குந்தி நடந்துவிட்ட விபரீதத்தை எண்ணி கதறி துடித்தாள் இந்த பட்டத்தரசிகளின் ஓலம் கேட்டு பாண்டு புத்திரர்கள் ஓடி வந்தனர் அரண்மனையில் தங்கியிருந்த முனிவர்கள் மகான்கள் எல்லாம் வந்தனர் முனிவர்களில் முதியவரான காஷ்யபர் சதசிருங்கர் போன்றவர்களெல்லாம் வருத்தப்பட்டார்கள் மாத்ரியால் கணவனின் இறப்பை தாங்க முடியவில்லை மேலும் அவரது சாவுக்கு காரணமாக அமைந்தது தன்னுடன் இன்பம் தீத்தது என்பதை அவளால் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை அவள் உயிர் விரும்பவில்லை 
தான் பெற்ற பிஞ்சுகளை ஏற இறங்க பார்த்தாள் எப்படியும் குந்தி அவர்களை காப்பாற்றி விடுவாள் என்ற நம்பிக்கை பிறந்தது குந்தி இனியும் நான் உயிர் வாழ மாட்டேன் அவரது பிரிவை தாங்கும் சக்தி எனக்கில்லை மைந்தர்களே குந்தியின் சொல் கேட்டு நடக்க வேண்டும் நீங்கள் வீர மைந்தர்களாய் வாழுங்கள் என வாழ்த்திவிட்டு சிதை மூட்டச் சொல்லி உத்தரவிட்டாள் அந்த தீயில் இறங்கி தன் உயிரை விட்டாள் கற்புடைய ஒரு பெண் வேறென்ன செய்வாள் இதற்குள் இறந்து போன பாண்டு மன்னன் சொர்க்கம் போய் சேர்ந்தான் அங்குள்ள கற்பக மரத்தின் நிழலில் தங்கியிருந்தான் மாத்ரியும் அவனை அடைந்தாள் இருவரும் ஆகாய கங்கையில் நீராடினர் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்தனர் தனிமையில் ஐந்து புத்திரர்களுடன் என்ன செய்வாள் குந்தி அவளையும் புத்திரர்களையும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் முனிவர்கள் திருதராஷ்டிரன் தன் தம்பி மனைவியையும் குழந்தைகளையும் அன்போடு வரவேற்றான் தங்கள் ஐந்து சகோதரர்களையும் பார்த்து துரியோதன சகோதரர்களும் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை பெரியப்பாவின் பாதத்தில் விழுந்து வணங்கினர் பாண்டு புத்திரர்கள் அவர்களை கண்ணீரோடு அணைத்து கொண்டான் திருதராஷ்டிரன் அப்போது அங்கு வந்தார் பரமாத்மா கிருஷ்ணன் பரமாத்மா மட்டுமா வந்தார் அவரது தந்தை வசுதேவர் தாய் தேவகி குந்தியின் தந்தை குந்தி போஜன் மற்றும் உறவுகளெல்லாம் வந்தனர் பெரிய துக்கமல்லவா கண்ணனுக்கு குந்தி அத்தை ஏனெனில் அர்ஜுனன் கண்ணனின் சகோதரி சுபத்ராவை திருமணம் செய்தவன் மைத்துனரின் தந்தையல்லவா மரணமடைந்திருப்பவர் மகளின் துக்கத்தில் பங்கு கொள்ள குந்தி போஜனும் வந்துவிட்டான் எல்லோரும் நெருங்கிய சொந்தங்கள் பீஷ்மர் வித்துரன் ஆகிய மகாத்மாக்கள் கூட குந்தி புத்திரர்களின் நிலையை பார்த்து கண்ணீர் வடித்தனர் பரமாத்மா கண்ணன் மட்டும் பாரதத்தின் எந்த மூலையிலும் ஏன் அவரது இந்த அவதாரத்தில் எங்குமே கண்ணீர் வடித்ததில்லை அவர் ஒரு புன்னகை மன்னன் ஏனெனில் நடக்கின்ற சம்பவங்கள் அனைத்துக்கும் காரணமே அவர் தானே மேலும் அழ வேண்டியதையெல்லாம் இதற்கு முந்தைய அவதாரமான ராமாவதாரத்திலேயே அழுது தீர்த்துவிட்டாரே போதாதா கண்ணனின் தாய் தேவகி துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த குந்திக்கு சொன்ன ஆறுதல் மொழிகள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல பெண்கள் ஒருபுறம் இருக்க ஆண்கள் ஒருபுறம் எதிர்காலம் பற்றி யோசனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் திருதராஷ்டிரனின் அண்ணன் மகாத்மா விதுரர் கண்ணா பூபாரம் தீர்க்க வந்தவனே உன் உதவி இருக்கும் போது பாண்டவர்களுக்கு என்ன கவலை நீ தான் அவர்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் கண்ணனும் அதை ஆமோதித்தார் வந்த விஷயம் முடிந்ததும் அவர்கள் திரும்பிவிட்டனர் துக்க வீட்டில் ரொம்ப நாள் தங்கக்கூடாது வந்தோமா போனோமா என்று இருக்க வேண்டும் என்ற நீதி இங்கே எடுத்து சொல்லப்படுகிறது இப்படியிருக்க ஆரம்பத்தில் துரியோதன சகோதரர்கள் பாண்டு புத்திரர்களுடன் நன்றாகத்தான் இருந்தனர் ஆனால் பீமன் மட்டும் யாருடனும் ஒத்துப்போக மாட்டான் சிறுவன் தான் என்றாலும் துரியோதன சகோதரர்களை அவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதற்காக அவன் வம்பு செய்வதில்லை ஒதுங்கியிருந்து கொண்டான் இந்த போக்கு துரியோதனனுக்கு பிடிக்கவில்லை அவன் தன் மாமா சகுனியிடம் ஓடினான் காந்தாரியின் அண்ணன் தான் இந்த சகுனி தங்கை வீட்டில் தங்கியிருப்பவன் மாமா இந்த பீமன் மட்டும் எங்களை கண்டுகொள்வதே இல்லை பெரிய முரடன் ஏதாவது பேசினால் முறைக்கிறான் வம்புக்கு போனால் வேறு வினையே வேண்டாம் அவன் என் மீது விழுந்தாலே போதும் நான் தரையோடு தரையாக நசித்து போய்விடுவேன் அரண்மனையில் வேகும் அரிசியில் பாதிக்கு மேல் இவனுக்கே போய்விடுகிறது இந்த பெயலை அடக்க ஒரு வழி சொல்லுங்களேன் என்றான் இந்த சகுனிக்கு பாண்டு புத்திரர்களின் நாட்டையும் சேர்த்து கொள்ளையடிக்க ஆசை அதற்கு தடையாக இருந்த பாண்டு ஒழிந்து விட்டான் குந்தியோ இவர்கள் பிடியில் இந்த சிறுவர்களாலும் ஏதும் செய்ய முடியாது காலம் கனியட்டும் என காத்திருப்பவன் மருமகனே இதென்ன பிரமாதம் இதோ உன் நண்பன் கர்ணன் இங்கேதான் படுத்திருக்கிறான் அவனை துணைக்கு வைத்துக்கொள் பீமன் தூங்கும் போது அவனை கட்டு அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் கங்கையின் நடுவில் வீசிவிடு என அந்த பிஞ்சுமனத்தில் கொலை வெறியை விதைத்தான் கர்ணனும் துரியோதனனும் விரைந்தனர் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பீமனை காட்டுக்கொடிகளை கண்டு கட்டினர் பீமன் திமிரினான் அவனை ஒரு படகில் ஏற்றி கங்கையின் நடுவே தள்ளிவிட்டனர் பீமனாவது இதற்கெல்லாம் மசிவதாவது தண்ணீரில் மூழ்கியவன் ஏதோ சந்தோஷமாக குளிப்பவன் போல தலையே இங்கும் அங்கும் அசைத்தான் தன் பலத்தை ஒன்று திரட்டி கையை உதறினான் காட்டுக்கொடி போன இடம் தெரியவில்லை ஒரே மூச்சில் வெளியே வந்தான் கர்ணனும் துரியோதனனும் அரண்மனைக்கு திரும்பினர் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பே அரண்மனை சிம்மாசனத்தில் குத்துக்கள் மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தான் ஆசாமிகள் இருவருக்கும் கடும் அதிர்ச்சி இவனை தண்ணீரில் வீசினால் நாம் திரும்புவதற்குள் இவன் வந்துவிட்டானே ஏ கர்ணா இவன் கண்ணில் படாதே பட்டால் இந்த இடத்திலேயே அடிப்பான் இங்கே வந்தால் நாம் நூற்று ஒன்று பேரும் சேர்ந்துதான் வரவேண்டும் புரிகிறதா என்று சொல்லிவிட்டு ஓடிவிட்டான் 
மறுநாள் பீமனுடன் சமாதானம் செய்வது போல் நடித்து கொண்டான் பீமா நீ எவ்வளவு பலசாலி என்பதை நேற்றே தெரிந்து கொண்டேன் வா இன்றும் விளையாடப் போகலாம் என்று அழைத்தான் பீமனும் கிளம்பிவிட்டான் அவனுக்கு தெரியும் துரியோதனன் ஏதோ சதி திட்டத்துடன் தான் அழைக்கிறான் என்று அன்றும் கங்கையில் தான் விளையாட்டு தண்ணீர் அலைகளை வாரி இறைத்து கொண்டு மின்னலென போய்க் கொண்டிருந்தது முதலில் துரியோதனன் கங்கையில் குதித்து நீராடினான் பீமா நீ இந்த இடத்தில் குதி என ஓரிடத்தை நோக்கி கையை காட்டினான் பீமனின் கண்கள் ஆழ்ந்த பார்வை கொண்டவை துரியோதனன் குதிக்க சொன்ன இடத்தில் ஏதோ நீட்டிக்கொண்டிருப்பது போல் தெரிந்தது மேற்பகுதியில் ஏதோ வண்டு போலவும் இருந்தது ஆராய்ந்து பார்த்ததில் அத்தனையும் ஈட்டிகள் என்பதும் பீமன் குதித்ததும் அவை அவனை குத்திக் கிழிப்பது போலவும் நேராக நடப்பட்டிருந்தன பீமன் சுதாரித்து விட்டான் எந்த இடம் வரை ஈட்டிகள் நடப்பட்டிருந்ததோ அதை தாண்டி குதித்து ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல கரையேறிவிட்டான் துரியோதனின் இந்த திட்டமும் வீணானது துரியோதனன் துடிதுடித்தான் இவனுக்கு இதெல்லாம் சரிவராது இந்த பெயலை கொல்ல ஒரே வழி சாப்பாடு தான் இவனோ சாப்பாட்டு ராமன் சாப்பாட்டில் விஷம் கலந்துவிட்டால் இஷ்டத்துக்கு அள்ளி தின்று எமலோகம் போய்விடுவான் என திட்டமிட்டான் நினைத்தது போலவே நடத்தியும் காட்டினான் உணவில் விஷம் கலந்தது தெரியாமல் பீமன் அத்தனையையும் சாப்பிட்டான் அவனது கண்கள் சுழன்றன பீமன் மயங்கிவிட்டான் இனி அவன் இறப்பது உறுதி என முடிவு செய்த துரியோதனனுக்கு உள்ளத்தில் திடீரென சந்தேகம் ஏற்பட்டது யாராவது இவனை பார்த்து காப்பாற்றிவிட்டால் சந்தேகம் பெரிய வியாதி அது இருப்பவன் எதிலும் திடமான முடிவெடுக்க முடியாது அந்த சந்தேகம் அவர்களையே அழித்துவிடும் துரியோதனன் என்ற இந்த சந்தேக பேர்வழி என்ன செய்தான் தெரியுமா மயக்கமடைந்த பீமனை கயிறால் கட்டி மீண்டும் கங்கையில் தூக்கி வீசிவிட்டான் மயக்கமடைந்து விட்ட பீமன் தண்ணீரின் அடிக்கே போய்விட்டான் அவன் போன இடத்தின் அடிப்பாகம் மிகப்பெரிய துவாரமாக இருந்தது அந்த துவாரத்தினுள் புகுந்துவிட்ட அவனை அங்கிருந்த நாகங்கள் கடித்தன அதனால் நிலைமை எதிர்மறையானது நாகங்கள் கக்கிய கடும் விஷம் ஏற்கனவே அவனது உடலில் இருந்த விஷத்தை முறிக்கவே அவன் மயக்கம் தெளிந்தான் தண்ணீரின் அடியில் கிடப்பதை பார்த்து சுதாரித்துக் கொண்டான் தன்னை சுற்றிலும் கிடந்த நாகங்களை பிடித்து விளையாட ஆரம்பித்து விட்டான் நாகங்கள் அந்த பலசாலியை கண்டு நடுங்கின சில நாகங்கள் ஓடிப்போய் தங்கள் தலைவனிடம் விஷயத்தை கூறின நாகராஜன் விரைந்து வந்தான் வந்திருப்பது பீமன் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவனது பெயர் வாசுகி வாட்கடலை தேவர்கள் கடைந்தபோது மேருமலைக்கு மத்தாக இருந்தவன் இந்த வாசுகி அதற்கு பரிசாக அமுதத்தை குடம் குடமாக பெற்றிருந்தான் அதை கங்கைக்குள் இருக்கும் தன் சாம்ராஜ்யத்தில் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தான் கங்கையில் அப்படி என்ன விசேஷம் என்பவர்கள் இந்த இடத்தை உற்று கவனிக்க வேண்டும் அமுதம் ஆயுளை அதிகரிக்க கூடியது சாகாவரம் தருவது தேவர்கள் சாகாமல் இருப்பார்கள் மனிதர்களுக்கு அது கிடைத்தால் தீர்க்காயுளுடன் வாழ்வதுடன் அதன் பின் பிறப்பற்ற நிலையடைந்து பரமானந்தம் பெறுவார்கள் அதனால் தான் கங்கையில் ஒரு தடவையாவது நீராடி விட வேண்டும் என துடிக்கிறார்கள் பக்தர்கள் வாசுகி பீமனின் பலம் பற்றி அறிந்தவன் அவன் நினைத்தால் தங்கள் இனத்தையே நசுக்கி விடுவான் என அவனுக்கு தெரியும் அவன் தன் லோகத்துக்கு அவனை அழைத்துச் சென்று குடம் குடமாக அமுதம் கொடுத்து உபசரித்தான் இதை குடித்ததால் பீமனின் மேனி ஒளிபெற்றது அவன் தீர்க்காயுளுடன் வாழும் வரத்தை பெற்றுவிட்டான் அழிக்க நினைத்து ஆற்றுக்குள் வீசப்பட்டவன் இங்கே ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான் வாசுகி அவனை எட்டு நாட்கள் தன்னுடன் தங்க வைத்தான் சாப்பிடப் போன பிள்ளை திரும்பவில்லை என்றதும் குந்தி கவலையடைந்தாள் நாட்கள் அதிகமாகவே அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் விதுரர் அவளை தேற்றினார் அண்ணன் தர்மரும் மற்ற தம்பிகளும் காடு ஆற்றங்கரை என எங்கெல்லாமோ சுற்றி பார்த்து ஆளை காணாமல் கண்ணீர் வடிக்க ஆரம்பித்தனர் அம்மாவோ பீமன் இல்லாமல் யாரும் வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாது என விரட்டிவிட்டாள் துரியோதனனுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தோஷம் நாள் எட்டை கடந்து விட்டதால் எதுவுமே தெரியாதவன் போல அவனும் நல்லவன் போல் பீமனை தேட ஆரம்பித்தான் அவன் முகத்தை வைத்தே அவன்தான் பீமனுக்கு தீங்கிழைத்து விட்டான் என்பதை பாண்டவர்கள் புரிந்து கொண்டனர் இருந்தாலும் கேட்க முடியாத நிலை இந்நிலையில் குந்தி பிள்ளையை காணாமல் சாப்பிட மறுத்துவிட்டாள் பீஷ்மருக்கு தெரிந்துவிட்டது பீமன் பத்திரமாக நாகலோகத்தில் இருக்கிறான் என்று ஏனெனில் அவர் முக்காலமும் அறிந்த ஞானி இருந்தாலும் இதை வெளியிடவில்லை பிற்காலத்தில் அவன் நிகழ்த்த போகும் அற்புதங்களுக்கு அவனுக்கு நாகலோகத்தில் கிடைக்கும் அமிர்தமே பலம் என்பதை அவர் அறியாதவரா என்ன குந்தி கவலைப்படாதே பீமன் வந்து விடுவான் என தேற்றினார் இக்காலத்தில் கோயில்களில் சாமியாடி குறி சொல்கிறார்கள் இல்லையா அந்த வழக்கம் அப்போதும் இருந்தது 
அரண்மனையில் உள்ள சில சாமி அடுப்பவர்கள் ஆட்டம் போட்டு பீமன் வருவான் என்று குறி சொன்னார்கள் இருந்தாலும் பெற்ற மனம் பிள்ளையை காணாமல் தவித்தது அது சரி கங்கையில் மூழ்கியவனுக்கு மூச்சு அடைக்காதா அவன் எப்படி தண்ணீருக்குள் அப்படி கிடக்க முடிந்தது என்றும் நீங்கள் கேட்பீர்கள் பீமன் யாருடைய மகன் வாயு பகவானின் மகன் அல்லவா பிறகென்ன கவலை காற்றின் மைந்தனை அந்த காற்றே கொல்லுமா அதனால் அவன் அநாயசமாக தண்ணீரில் கிடந்தான் எட்டு நாள் கழிந்ததும் பல வலிமை மிக்க நாகங்களை அழைத்த வாசுகி பீமனை மேற்பரப்பு வரை சுமந்து சென்று கொண்டுவிட உத்தரவிட்டான் பீமன் அவனிடம் விடைபெற்று மேலே வந்து சேர்ந்தான் அம்மா தன்னை தேடி அழுவாள் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஒரு தாய்க்கு தான் பெற்ற எல்லா குழந்தைகளையுமே பிடிக்கும் அதிலும் அதிகமாக சமர்த்தாக சாப்பிடும் பிள்ளைகளை ரொம்பவே பிடிக்கும் சில பிள்ளைகள் எனக்கு அவியல் வேண்டாம் எனக்கு சாம்பார் பிடிக்காது எனக்கு தேங்காய் சட்னி பிடிக்காது எனக்கு சப்பாத்தி ஒத்துவராது என அடம் பிடிப்பார்கள் இவர்களை சமாதானம் செய்து சாப்பிட வைப்பதற்குள் அம்மாவுக்கு போதும் போதுமென்றாகிவிடும் நம்ம பீமன் இருக்கிறானே அவன் அப்படிப்பட்ட ரகம் கிடையாது என்ன கொடுத்தாலும் சரி ஐம்பது நூறு என வயிற்றுக்குள் அடுக்கி விடுவான் அப்படிப்பட்ட சமர்த்து பிள்ளையை தாய் மனம் தேடாதா என்ன அவன் வேகமாக வந்தான் அம்மாவின் பாதத்தில் விழுந்தான் மற்ற பிள்ளைகள் என்றால் என்ன சொல்வார்கள் அம்மா அவன் என்னை ஆற்றுக்குள் பிடித்து தள்ளிவிட்டான் அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் என்னை கிள்ளி விட்டான் என்று பீமன் தன் தம்பி அண்ணன் துரியோதனனை காட்டிக் கொடுக்கவில்லை அங்கு போனேன் இங்கு போனேன் என சமாளித்து விட்டான் எப்படியோ மகன் வந்தானே என்று குந்தியும் மகிழ்ந்து போனாள்